오늘 아침에 이제 아브라함에 대해서 잠깐 이야기를 해 보려고 합니다. And this morning I want to speak to you about Abraham. 어, 성경에서 아브라함이라는 인물은 굉장히 중요한 존재입니다. And Abraham in the Bible is a very important character. 어, 왜 아브라함이 중요합니까? Why is he so important? 물론 아브라함을 통해서 그 가문을 통해서 예수님이 태어나셨기 때문에 중요하고요. He is important because through his household Jesus was born. 어, 그것뿐만이 아니고요. Not only that. 어, 아브라함은 믿음의 조상입니다. Abraham is also the father of faith. 어, 하나님은 아브라함의 삶을 통하여 우리들에게 믿음을 가르치십니다. And God through the life of Abraham teaches us faith. 어, 우리가 하는 신앙생활은 믿음의 삶입니다. And the spiritual life that we live is the life of faith. 어, 우리가 하는 신앙생활 속에 믿음이 빠져버린다면 그것은 아무 의미가 없는 것입니다. If faith is removed from our spiritual life, then it is meaningless. 그래서 이제 우리의 신앙 속에 가장 중요한 것은 이제 믿음이라는 것입니다. That is why in our spiritual life the most important thing is faith. 저 아브라함의 삶을 통해서 하나님은 우리들에게 믿음을 가르치십니다. And through Abraham's life God is teaching us about faith. 어, 제가 약 어, 1995년도에 결혼을 했었어요. So I got married in the year 1995. 어, 제가 결혼할 때 저는 참 이제 가난했습니다. And when I got married I was very poor. 어, 제 아내에게 해줄 수 있는 것이 아무것도 없었어요. There was nothing that I could do for my wife. 어, 제 아내에게 아무것도 사줄 수가 없었습니다. I couldn't buy my wife anything. 어, 제가 이제 좀뭘 하고 싶었지만 And although I wanted to do things for her, but 그러나 이제 어, 돈이 없었습니다. But I had no money. 어, 결혼한 지 얼마 지나지 않아서 And not long after I got married, 어, 이제 제 할머니 집을 저희들 한번 찾아갔습니다. We visited my grandmother's house. 어, 지금은 돌아가셨는데. And now she's passed away. 어, 제 할머니 집에 제 아내를 데리고 이제 갔습니다. I took my wife to my grandmother's house. 제 할머니가 제 아내를 보고 너무 너무 기뻐하셨어요. And my grandmother seeing my wife, she was so happy. 어, 이제 손자 손주 며느리잖아요. So she's basically the granddaughter-in-law. 할머니가 너무 너무 좋아하셨어요. And so the grandmother was so happy to see her. 그러면서 이제 할머니가 제 아내에게 선물을 많이 줬어요. And my grandmother gave my wife many gifts. 이제 이만한 박스를 하나 가지고 와서. She brought out this big box. 이제 박스를 열니까. And inside the box. 거기에 금이 잔뜩 들어 있는. There was many pieces of gold. 어, 저는 우리 할머니가 그렇게 많은 금을 가지고 있는 줄 몰랐어요. I didn't know that my grand grandmother had so much gold. 이제 그, 그 이제 박스 안에서 금을 이제 몇 개를 꺼냈어요. And then she took out a few pieces of gold from that box. 이제 금 반지. It was a golden ring. 그리고 금 목걸이. Golden necklace. 그리고 이제 그 이제 하여튼 금을 몇 개를 가져 빼서 제 아내에게 선물로 줬어요. And then she took out a few more golden accessories and gave it to my wife. 그러니까 제 아내 너무 너무 좋아하는 거예요. And my wife really liked it. 저도 너무 너무 좋아했어요. And I was also very pleased too. 어, 야, 금반지가 생겼구나. Now we have a golden ring. 어, 할머니 좀 일찍 주시지. Oh, my grandmother should have given us to given this to us sooner. 어, 제 아내가 이제 얼, 얼마 동안 그 이제 금을 가지고 있었어요. And my wife kept that golden accessory for a while. 근데 이제 얼마 지나지 않아서 그 금이 사라졌어요. But not long after the golden accessories they disappeared. 어디 가는지 아세요? Do you know where it went? 우리가 팔았어요. We sold it. <웃음> 그때 이제 우리 교회에서 집회를 해야 했는데. Because we had to have a conference at our church at the time. 돈이 하나도 없었어요. We had no money whatsoever. 오, 어떻게 할까 생각을 하다가. So we thought about what we could do. 어, 하나님 주시겠다는 믿음이 없어가지고. Because we had no faith that God will give the money to us. <웃음> 이제 그 금을 팔았어요. So we sold the gold. 어, 얼마 받았는지 지금도 기억이 안 나요. I don't remember how much we got it. For, 금을 팔아서 꽤 많은 돈을 받았어요. But I think we got a, quite a large amount of money by selling the gold. 이제 그 금을 가지 이제 그 돈을 가지고 우리가 이제 집회를 했던 기억이 나요. And I remember with the money, oh, we had the Bible conference. 어, 그러면서 이제 내 마음 안쪽에 아, 내가 내 아내에게 아무것도 못 해줬다. And on one side of my heart, I thought, you know, I couldn't do anything for my wife. 아, 언젠가 내가 반지를 하나 사줘야 되겠다. You know, one day I shall buy a ring for my wife. 어, 근데 이제 사줄 만한 기회가 없었어요. But there were no chances for me to buy her the ring. 사실은 찬스가 아니고 돈이지요. And I'm not saying there was no lack of chance, but there was a lack of money. 어, 근데 이제 저희들이 토론토에 갔을 때였어요. But when we went to Toronto, 
어, 그때 이제 어, 결혼 기념일이 다가왔던 것 같아요. And I think it was near our wedding anniversary. 어, 지금부터 꽤 오래 전 이야기예요. And it's already so many years ago from today. 어, 이제 결혼 기념일이 다가오는데. And our wedding anniversary was nearing. 제가 이제 제 아내에게 뭘 하나 해주고 싶은 거예요. I want to give my wife a gift. 근데 돈이 없었어요. But I had no money. 근데 어떻게 하다가 이제 백 달러가 생겼어요. But somehow I got one hundred dollars. 백 달러를 딱 가져가지 뭐. And somehow the when I got that one hundred dollars. 야 이걸 가지고 아주 좋은 반지를 살수 있겠다고 생각해. I thought you know we could I could buy my wife a nice ring with this money. 백 달러니까. Hundred dollars. 굉장히 큰 돈이잖아. It's a, you know large amount of money. 그래서 그걸 사러 이제 제 안에 몰래 혼자서 이제 그 반지를 파는 가게를 찾아갔어요. And with that money, I went to a ring shop without my wife knowing. 저는 그때 깜짝 놀랐어요. And then when I went, I was so shocked. 반지가 그렇게 비싼 줄은 몰랐어요. I never knew rings were so expensive. <웃음> 저는 백 달러만 있으면 아주 좋은 걸살수 있을 거라고. I thought that hundred dollars would be enough to get a really nice ring. 근데 백 달러 가지고 아무것도 못 사는 거야. But in that store, I couldn't buy anything with one hundred dollars. 장난감 같은 것만 살수 있는 거야. You could buy, you know, things that look like toys. 아 oh, 너무 너무 실망스러웠어요. I was so disappointed. 어떻게 하지? I thought, what should I do? 이제 그날 하루 종일 그 쇼핑몰을 돌아다녔어요. And all day long, I went around the shopping mall. 이제 백 달러로 살수 있는 이제 최고 좋은 링을 하나 샀어요. And I bought the best ring I could with the hundred dollars that I had. 이제 그날 저녁 이제 그걸 가지고 와서 제 아내에게 이제 선물로 줬어요. And in that evening, I brought it to my wife and gave it to her. 너무 너무 좋아하는 거. And she really liked it. <웃음> 어, 물론 크게 좋은 건 아니었지만. Of course, it wasn't some nice luxury ring. 네. 근데 지금 그 어디 갔는지 모르겠어요. But I don't know where that went now too. <웃음> 어, 팔지는 않았는데. We didn't sell, sell it. 아하, 뭐 잊어 잊어 버렸는지 어디 갔는지 모르겠어요. Maybe she lost it. I don't know what happened to it. 아, 어, 그때 이제 제 아내가 너무 너무 좋아하는 걸 제가 지금도 기억이 나요. And I still remember my wife being so pleased seeing the ring. 어, 한 번씩 그 그런 이제 기념일이 찾아오면 And once in a while when the anniversaries are nearing, 어, 제 아내 항상 저한테 불만을 이야기해요. My wife she always complains. 왜냐면 저는 이제 그런 날이 오면 항상 제한테 제 아내에게 하는 얘기가 있어요. And because when those anniversaries near, there's something that I always tell my wife. 뭐 먹고 싶은 거 있어? Uh, what do you want to eat? 전 항상 그 질문을 해요. And that's all I ask. 이제 그리고 식당을 데리고 가려고 해요. And I try to take her to a restaurant. 근데 제 아내는 별로 그 식당 가는 걸 별로 안 좋아해요. But my wife doesn't really enjoy going to restaurants. 당신은 꼭 먹는 걸로 이렇게 하려고 하냐? 어, oh, honey, why is it? You know, how come everything's about food for you? 나는 먹는 거 말고. And you know, I don't want just food. 이제 이 남는 거. You know, things that you know remain in my life. <웃음> 이제 뭐 손가락에 남는 거. You know, things that remain on my finger. 목에 남는 거. Or around my neck. 이제 그런 걸 원한다. That's what I want. 근데 왜 항상 먹는 걸로 하려고 하냐? But how come all you talk about is food? 여러분 제가 왜 그러겠어요? Why do you think I say those things, everyone? 제가 먹는 걸 좋아하죠. It's because I like food. <웃음> 제가 먹는 걸 좋아하죠. It's because 진짜. I enjoy food. 자, 여러분 제가 제 아내에게 선물을 한다고 해봅시다. Let's say I'm preparing a gift for my wife. 제일 먼저 뭘 생각해야 됩니까? What's the first thing that I need to think about? 제 아내가 무엇을 좋아하는지. I need to think about what my wife likes. 그렇죠. Right? 제 아내가 먹는 걸 좋아하는지 she, does she like food? 아니면 반지를 좋아하는지 or does she like rings? 아니면 뭐 아이폰을 좋아하는지 or does she like iPhones? 아이폰은 너무 비싸지. iPhones are too expensive, right? <웃음> 아니면 뭐, 뭐 꽃을 좋아하는지 or does she like flowers? 자, 먼저 그거를 알아야 돼요. First I need to be made aware of that. 왜냐면 선물이라는 것은 나를 위한 게 아니고 내 아내를 위한 거잖아요. Because a gift is not for myself but for my wife. 그럼 내 아내가 어, 어, 반지를 좋아하는데. Then let's say my wife likes rings. 내가 아무리 아름다운 꽃을 가져다 주면. No matter how beautiful of a flower I bring before her. 그 별로 기쁘지 않은 거예요. She wouldn't be too happy about that. 무슨 말인지 이해가죠? Do you understand? 
자, 무엇을 좋아하는지를 먼저 생각을 해야 됩니다. I must first think about what she likes. 자, 하나님이 좋아하시는 것이 있어요. There are things that God likes. 하나님이 좋아하시는 게 있어요. There are things that God likes. 우리가 좋아하는 게 있어요. And but there are also things that we like. 자, 우리가 사람들을 봅니다. And when we look at people, 야, 저 사람 참 좋은 사람이다. And we think, oh, that's a really good person. 아, 저 사람 참 훌륭한 사람이다. You know, that man is a great man. 아, 저 사람 사람 별로야. But that person not so much. 자, 여러분 우리는 그런 생각을 하지요. You know we think those things, right? 물론 말은 안 합니다. Of course we don't express it with our mouths. 자, 그러 우리는 아, 저 사람 참 좋은 사람이다라고 생각을 합니다. But we think inside, oh, that person's a really good person. 자, 뭘 보고 좋다고 생각합니까? And from what do you determine if somebody's good or not? 자, 저 사람 참 좋은 사람이라고 이야기할 때에 When you say that somebody's a really good person, 왜그 사람 좋다라고 이야기합니까? Why do you say that that person's a good person? 자, 뭐 사람들마다 이유는 다 다를 겁니다. And for every person the reason may be different. 자, 어떤 사람은 야, 저 사람은 참 부지런하다. Some people they might think a person who's very diligent. 그래서 좋다고 이야기하는 사람이 있고요. That is why seeing that they say he's a good 어떤 사람은, person. 야, 저 사람은 참 똑똑하다. Or others may look at some someone and say oh he's so smart. 그래서 좋다고 이야기하는 사람도 있고요. That's why he's a good person. 어떤 사람 저 사람 참 어, 얼굴이 잘 생겼다. Other people might look at a person and say oh they're so handsome. 자 그래서 좋다고 하는 사람이 That 거예요. is why he's a good person. 그렇죠? Right? 자 우리는 보통 아주 부지런한 사람. And when we look at diligent people. 아니면 똑똑한 사람. Or intelligent people. 어 그리고 뭐 아주 열심히 사는 사람. Or people who work really hard. 자 그러면 우리는 아주 저 사람 참 좋다라고 이야기를 합니다. When we see those type of people, we think they are really good people. 예, 맞습니까? Am I right? 자 그러면 하, 그래서 우리는 이제 하나님도 우리와 비슷할 거라는 생각을 하는 거예요. That is why we think that God probably thinks similarly to us. 자, 내가 부지런한 사람을 좋아하니까. Because I like diligent people. 하나님도 부지런한 사람을 좋아할 거라고 생각을 하는 거예요. So we think that God will also like diligent people. 자, 내가 똑똑한 사람을 좋아하니까. Because I like intelligent people. 하나님도 똑똑한 사람을 좋아할 거라고 생각하는 거예요. We think that God will also like intelligent people. 이해가 가세요? Do you understand? 자, 근데 하나님은 우리와 입맛이 달라요. But God's appetite is different to us. 자, 제가 한국 사람이잖아요. You know, I am Korean. 자, 근데 한국이 아닌 다른 나라에서 산지 벌써 한 20년이 되었어요. But it's been o- almost 20 years since I've been living in a foreign country. 자, 해외 살면 여러 가지 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있어요. And there are many pros and cons to living abroad. 자, 근데 좋은 점 중에 하나가 And one of the pros is 어, 여러 가지 다양한 종류의 음식을 먹어 볼수 있다는 거예요. I get to try a variety of different food. 제가 해외 살기 때문에 because I live abroad 자 여기 영국에 사니까 because I live here in the UK fish and chips도 먹어 볼수 있고 I can try fish and chips 별로 맛은 없지만 although it's not very nice <웃음> 그리고 아프리칸 푸드도 먹을 수 있고 and I can try food from Africa 자 그리고 인디안 푸드도 먹을 수 있고 I can try Indian food 제가 한국에 있을 때는요 when I was in Korea 한국 음식이 제일 맛있는 줄 알았어요 I thought that Korean food was the best food 물론 저한테는 제일 맛있어요. Of course to me it is. 근데 제가 해외 살아보니까 But living abroad 그건 사실이 아니에요. Oh, I realized that was not true. 진짜 맛있는 게 많아요, 세상에는. In the world there's so many good food. 지난주에 제가 인디안 YMCA를 가서 Last week I went to the Indian YMCA. 거기서 이제 그 인디안 커리를 제게 먹으라고 줬어요. And then they served me Indian curry to eat. 그날 제 아내가 우리 집에서 커리를 만들었어요. And on the same day, my wife prepared curry at home. 근데 코리안 스타일. But that was Korean style curry. 그리고 인디안 YMCA 있는 거 인디안 스타일. At the Indian YMCA, I had what I had was the Indian style curry. 인디안 스타일이 훨씬 맛있어요. The Indian style was much better. I'm so sorry <laughs> to say this. 아 인디안 스타일 진짜 맛있어요. The Indian style was so much better. 근데 사람마다 좋아하는 게 달라요. And pe- what people like, their preferences are different. 하나님이 좋아하시는 건 여러분과 달라요. And what God likes is also different to you. 
자 하나님은 중심을 보신다 그랬잖아요. And God looks at the center. 그렇죠. Right? 사람은 외모를 보지만 You know, man may look at the appearance. 하나님은 중심을 보 But God looks at the core. 자, 중심을 본다는 게 무슨 뜻이지요? What does it mean to look at the core? 자, 사람은 외모를 봅니다. You know, people they look at the appearance. 그럼 중심을 보는 게 뭡니까? Then what does it mean to look at the core? 중심에 진실한 마음을 본다는 겁니까? Does it mean he looks at the honest heart at the core? 아니면 그 중심에 성실한 마음을 본다는 Or 겁니까? Or is he looking for the diligent heart at the core? 자, 하나님이 중심을 보세요. You know, God looks at the very core. 자, 그 중심에 뭘 보는 겁니까? And what is he looking for at that core? 자, 하나님이 보시는 것이 무엇입니까? What is it that God sees? 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇입니까? What is it that pleases God? 자, 어느 하나님이 다윗을 보았습니다. One day God saw David. 하나님이 기뻐하셨습니다. And God was pleased. 그렇죠? Right? 자, 그리고 그 다윗을 선택하셨습니다. And he selected David. 자, 무엇을 보셨습니까? 하나님 다윗에게서? And what did he see in David? 무엇을 보셨습니까? What did God see in David? 자, 다윗이 아버지의 양을 성실하게 쳤습니까? Did David diligently herd his father's sheep? 자, 뭐 아침 저녁 가리지 않고 24시간 열심히 양을 쳤습니까? Did he herd his sheep from morning to the evening 24 hours in a day? 자, 그래서 하나님이 보시고 기뻐하셨습니까? Was that why God saw David and was pleased? 자, 다윗이 노래를 잘했습니다. Well, David was a great singer. 자, 하나님 그 노래를 듣고 다윗을 기뻐하셨습니까? And listening to his songs was God pleased with that? 무엇을 보고 하나님 다윗을 기뻐하셨습니까? What made God pleased in 자, David? 자, 하나님이 다윗을 봤습니다. One day God saw David. 다윗을 선택하셨습니다. And chose him. 자, 다윗에게서 뭔가를 보았습니다. He saw something in David. 그렇죠? Right? 무엇을 보셨습니까? What did he see in David? 왜 하나님이 그 다윗을 선택하셨습니까? Why did God select David? 왜 하나님이 David? 다윗을 기름을 붓고 그를 통해 내 뜻을 다 이루겠다고 하셨습니까? Why did God say through David, I will accomplish all my will and anoint him? 하나님이 무엇을 보셨습니까? What is it that God saw? 자, 우리 성경을 한번 찾아 봅시다. Let's look in the Bible. 마가보 어, 누가복음을 찾아 보겠습니다. It's in the book of Luke. 누가복음 5장. Luke chapter 5. 20절입니다. Verse 20. When he saw their faith, he said to him, Man, your sins are forgiven you. 자, 자, 예수님이 어느 날한 집에 계셨습니다. So Jesus one day was dwelling in a home. 자, 사람들이 중풍병자를 메고 왔습니다. And a per, a peep, the crowd brought a paralytic before him. 자 예수님이 지금 여기서 무언가를 보셨다고 합니다. And then it says here that Jesus saw something. 뭘 보셨습니까? What did he see? 그들의 믿음을 보셨다고 돼 있습니다. Jesus saw their faith. 그렇죠? Right? 여러분은 믿음을 보신 적이 있습니까? Have you ever seen faith? 믿음이 어떻게 생겼죠? What does faith look like? 믿음이 이렇게 하트 모양입니까? Is the faith in a shape of a heart? 아니면 triangle입니까? Or is it in the shape of a triangle? 아니 square입니까? Or is it in the shape of a square? 자, 믿음은 눈에 보이지는 않습니다. You cannot see faith with your eyes. 그렇죠? Right? 자, 그러나 예수님은 그 믿음을 보셨다고 이야기합니다. But Jesus saw their faith. 자, 예수님에게는 우리에게 없는 눈이 있습니다. And Jesus has eyes that we do not have. 믿음을 보는 눈이란 말입니다. It's eyes to see faith. 전. 자, 믿음을 보시는 눈이 예수님의 어, 믿음을 예수님은 보십니다. And Jesus looks at faith. 자, 우리 성경 앞에 찾아 봅시다. Let's look at another verse in the Bible. 마가복음. Book of Mark. 16장을 보겠습니다. Mark chapter 16. <웃음> 14절. Verse 14. 
Later, he appeared to the eleven as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. 자 부활하신 주님이 열한 제자를 찾아오셨습니다. So the resurrected Jesus came to the eleven disciples. 자그 제자들을 책망하십니다. And then he rebukes them. 왜 책망하십니까? Why did he rebuke the disciples? 왜 책망하십니까? Why did he rebuke them? 야 베드로, 너왜 나를 부인했어? Peter, why did you deny me? 너세 번씩이나 그렇게 할수 있어? How could you deny me three times? 야, 너, 여, 너 제자들 왜다 도망갔어? And all you other disciples, why did you all run away from me? 그걸 책망하시는 겁니까 지금? Was that what Jesus was rebuking them about? 아닙니다. No. 왜 도망갔느냐? Why you fled? 자, 왜 부인했느냐? Why you denied? 그걸 책망하시는 게 아니에요. Those were not the reasons why Jesus was rebuking the disciples. 왜 믿지 않느냐라고 책망하시는 거예요. Jesus rebukes them saying, "Why did you not believe?" 자, 예수님이 부활하셨습니다. And Jesus resurrected. 자, 그 부활 부활의 소식을 여자들이 제자들에게 가지고 왔습니다. And the women brought the news of his resurrection to the disciples. 근데 제자들 믿지 않았습니다. But the disciples did not believe them. 왜 믿지 않느냐? Why did you not believe? 자, 예수님은 믿음을 보시고 Jesus looks at their faith. 자, 네 죄사함을 받았다고 이야기하십니다. And says your sins are forgiven you. 자, 예수님은 믿음을 보시고 And Jesus looking at their faith. 기뻐하시고 was pleased. 자, 그리고 주님이 그에게 은혜를 베푸십니다. And then bestows his grace upon them. 자 여기 어, 믿음이 없는 걸 보시고. And seeing that they do not have faith. 자 주님은 책망하십니다. Jesus rebukes them. 그렇죠. Right. 여러분 주님이 보시는 기준은 무엇입니까? Everyone, what is the standard of the Lord? 믿음이 있는 것이. It is faith. 믿음입니다. It is faith. 여러분의 성실함을 보는 게 아니에요. He does not look at your diligence. 물론 성실한 거 좋습니다. Of course being diligent is great. 그러나 그것보다 훨씬 더 중요한 것은 But something that is much more important than that. 무엇입니까? What is it? 믿음입니다. It is faith. 자, 여러분 여러분 가운데 좀 똑똑한 사람들이 있어요. And there are smarter people among you. 예, 좋습니다. That's great. 그보다 훨씬 더 중요한 게 있어요. But there's something much more important than that. 믿음입니다. It is faith. 자, 여러분이 아무리 성실해도 믿음이 없다면 No matter how diligent you are if you do not have faith, 예수님은 여러분을 책망하십니다. Then Jesus will rebuke you. 여러분 아무리 똑똑해도 믿음이 없으면 No matter how smart you are if you do not have faith, 주님은 책망하십니다. Then he the Lord will rebuke you. 맞습니까? Am I right? 주님은 뭘 보십니까? What is it that the Lord sees? 자, 여러분 생각을 조금 바꿔야 됩니다. You must change your thoughts. 여러분 세상의 기준을 가지고 인간의 기준을 가지고 하나님을 생각하면 안 됩니다. You must not think about God with the standards of this world with the standards of other people. 자, 여러분은 하나님의 기준이 무엇인지를 알아야 됩니다. You must know what the standards of God is. 하나님이 보시는 것은 믿음입니다. What God sees is faith. 믿음이 있느냐 없느냐. Whether or not you have faith. 자, 창세기 15장으로 돌아가 봅시다. Let's return to Genesis 15. 자, 6절. Verse 6. And he believed in the Lord and he accounted it to him for righteousness. 자, 이거 뭐라고 되어 있습니까? What does it say here? 정말 놀라운 말씀입니다. It's such amazing words. 아브라함이 하나님을 믿었다. Abraham believed in God. 하나님이 그것을 의로 여기셨다. And God accounted it to him for righteousness. 자, 아브라함이 하나님께 무슨 어, 헌금을 많이 했다. Abraham gave a lot of offering to God. 그래서 하나님 그걸 의로 여기셨다. So God accounted it to him for righteousness. 그 우리도 그렇게 해야 돼요. Then that's what we must do too. 그렇죠? Right? 아니면 아브라함이 금식을 오래 했다. Or let's say Abraham fasted for a long time. 그래서 하나님 의로 여기셨다. And God accounted it to him for righteousness. 우리도 그렇게 해야 돼. Then that's what we need to do too. 
자, 근데 하나님은 뭘 의로 여기셨습니까? But what did God consider righteous? 하나님 뭘 보시고 너 의롭다고 하셨습니까? Seeing what did God say you are righteous? 하나님 뭘 보시고 너는 의를 가졌다라고 이야기하십니까? Seeing what did God say you are righteous? 뭘 보시고요? Seeing what? 아브라함의 믿음을 보셨다는 겁니다. He saw the faith of Abraham. 자, 오늘 하나님이 여러분에게 보고 싶은 게 그거예요. And that is what God wants to see from all of you. 오늘 여러분의 마음 안에 Inside of all of your hearts today. 자, 여러분이 때로 넘어질 수도 있고. At times you may fall. 자, 여러분 실수할 수도 있습니다. At times you may make mistakes. 자, 여러분 과학에서 공부를 좀못할 수도 있습니다. And at school you may not be very good at studying. 자, 그러나 하나 여러분의 마음에 보고 싶은 게 있어요. But there's something that God wants to see in your heart. 무엇입니까? What is it? 믿음을 보고 싶은 거예요. He wants to see faith. 자, 믿음을 보실 때 And when he sees faith, 하나님은 아다, 그 다윗을 선택하신 거예요. And God selected David through that. 뭘 보셨다고요? What did he see? 믿음을 보신 거예요. He looked at his faith. 자, 하나님은 믿음을 보시고 기뻐하시고 And when God looks at faith, he is pleased. 믿음을 보시고 의로 여기시는 거예요. And when God sees faith, he accounts it for righteousness. 이 의를 가진 사람이 하늘 날아가는 거예요. And it is those people with this righteousness that go to heaven. 자, 이 의를 가진 사람이 하나님의 백성이에요. It is people who have this righteousness who are the people of God. 여러분 다른 게 필요한 게 아니에요. It is not that you need anything else. 여러분 믿음이 필요한 거란 말이에요. You need faith. 아멘. 아멘. 자, 여러분 이해 가세요? Do you understand what I'm saying? 그냥 다 아는 이야기로 생각하지 마세요. Don't just think that these are stories that you all know. 목사님 그뭐 믿음 그 중요한 거다 알고 있는데요. Pastor, we all know faith is, you know, essential. 여러분 그렇게 생각하지 마세요. Don't think like that. 여러분 이게 정말 중요한 이야기예요. You know, this is very important. 여러분 아무것도 없어도 although you may have nothing, 믿음 하나 있으면 if you have faith alone, 여러분은 하나님의 사람이에요. Then you are the man of God. 여러분 아, 모든 걸다 가져도 Although you have everything else, 믿음 없으면 if you do not have faith, 하나님과 아무런 상관이 없어요. Then you have nothing to do with God. 자, 하, 아브라함이 하나님을 믿었다. Abraham believed in God. 그걸 보시고 너 의롭다고 하신 거예요. And seeing that, God accounted it to him for righteousness. 자, 여러분 아브라함을 한번 생각을 해봅시다. Let's think about Abraham. 자, 우리 15장 1절부터 한번 살펴보겠습니다. Let's look from chapter 15, verse 1. After these things, the Lord, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward." 자 하나님이 아브라함에게 나타나셨습니다. So God appeared before Abraham. 자 이때 아브라함이 어, 85세쯤 되었습니다. And he, Abraham at this time was approximately 85 years old. 아브라함 75세 때 가나안에 들어왔고요. At the age of 75, Abraham came to Canaan. 약 10년이 흘렀습니다. About 10 years had passed. 85세쯤 되었습니다. At the age of 85, 하나님 다시 아브라함이 나타나셨습니다. And God appeared before Abraham again and said, 자, 2절을 보세요. In verse 2 it says, But Abraham said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus? 자, 75세 때 하나님이 아브라함을 부르셨습니다. At the age of 75, God called Abraham. 그때 하나님 아브라함이 약속하셨습니다. And God promised Abraham at that moment. 내가 그때 아브라함은 자식이 없었습니다. At the time Abraham had no children. 자, 근데 그 하나님 아브라함을 부르시면서 아브라함의 자식을 주겠다고 약속하셨습니다. And, and when Abraham was 75, God called him and promised him to give him a child. 자, 그 약속을 가지고 아브라함은 가나안에 들어왔습니다. And with that promise, Abraham entered Canaan. 자, 시간이 흘렀습니다. And time passed. 지금 아브라함 자식이 있어요, 없어요? And at this time is does Abraham have children or not? 자식이 없습니다. He is childless. 거기다가 그는 점점 늙어갑니다. And he's getting older and older. 그렇죠. Right? 자, 아브라함의 마음에 In the heart of Abraham, 하나님에 대해서 섭섭한 거예요. He is upset towards God. 아니, 하나님 주신다 그랬는데. God, you promised me you'll give me a child. 10년이 지났는데. But 10 years has passed. 왜 아직 아무것도 없는 거지? How come we have nothing now? 자, 그래서 아브라함 2절에서 이렇게 이야기하는 거예요. That 겁니다. is why in verse 2 Abraham says, 하나님 당신 나에게 아무것도 안 주셨잖아요. Lord God, what will you give me? You have given me nothing. 자, 그래서 
우리 집에 있는 이 다메색 엘리에셀이 상속자가 될 겁니다. So Eliezer of Damascus is the heir of my house. 자, 종 중에 한 명이죠. It's just one of his servants. 자식이 없으니까. Because he is childless. 자, 내가 죽으면 이종 중에 한명 그나마 이 엘리에셀 내가 아끼는 애 얘가 상속자가 될 겁니다. And when I die, you know, one of my precious servants, Eliezer, he will probably become my heir. 3절 보세요. And look at verse 3. Then Abraham said, "Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir." 하나님 내게 안 주셨잖아요. Lord, you have given me nothing. 자, 지금 아브라함의 마음을 한번 보세요. And look at Abraham's heart here. 자, 아브라함의 마음에 믿음이 있어요, 없어요? Does Abraham have faith in his heart? 하나님에 대한 믿음이 있어요, 없어요? Does Abraham have faith towards God here? 여러분 믿음을 발견할 수 있습니까? Can you discover faith in here? 믿음이 없지요. He does not have faith. 그럼 아브라함 마음 뭐가 있습니까? Then what is in Abraham's heart? 하나님에 대한 원망, resent towards God, 불신, distrust. 물론 하나님께 욕은 못 하지요. Of course, he cannot curse at God. <웃음> 그렇지만, right? 마음에 아브라함 마음에 하나님에 대해서 섭섭하고 밉고 원망스럽고 이런 마음만 있는 거예요. But inside of Abraham's heart, all he has is hate, distrust, complaints towards God. 자, 1절, 2절, 3절, 4절을 읽어 보면. If you look read verse 1, 2, 3 and 4, 아브라함 마음에 믿음이 전혀 없어요. In Abraham's heart there was no faith whatsoever. 여러분 혹시 여러분과 비슷하지 않습니까? Everyone, isn't this similar to you? 자, 근데 많은 절이 지나지 않아서. But not many days after. 자, 많은 verse가 지나지 않아서. Not many verses after. 아브라함이 하나님을 믿더란 말입니다. Abraham came to believe in God. 그리고 하나님 그걸 의로 여기시더란 말입니다. And seeing that God accounted it to him for righteousness. 자, 아브라함이 하나님을 믿지 않았던 아브라함이 어떻게 믿음을 가질 수 있었을까요? And Abraham who originally did not have faith in God, how was he able to come to have faith? 자, 이것은 오늘 우리가 어떻게 믿음을 가지는지를 설명하는 거예요. And this is explaining to us today how we can have faith. 자, 아브라함 처음부터 믿음을 가지고 있었던 건 아니에요. It wasn't that Abraham had faith from the beginning. 그렇죠. Right? 처음에는 불신이었어요. In the beginning there was distrust. 처음에는 하나님을 향한 원망이었어요. In the beginning there was resent towards God. 자, 근데 지금은 믿어 6절에서 믿는 거예요. But in verse 6 Abraham had faith. 자, 어떻게 믿을 수가 있었습니까? How did Abraham come to have this faith? 자, 5절을 봅시다. Let's look at verse 5. Then he brought him outside and said, Look now toward heaven and count the stars if you're able to number them. And he said to him, So shall your descendants be. 자, 여기 아주 중요한 이야기가 있습니다. And there's a very important story here. 하나님이 아브라함을 밖으로 이끌어 가셨다는 겁니다. God brought Abraham outside. 자, 아브라함이 장막 안에서 하나님과 이야기를 하고 있었습니다. Abraham was talking to God inside his tent. 근데 하나님이 그를 이제 이 장막 밖으로 데려가신 거예요. But God brought him outside of this tent. 자, 그리고 아브라함에게 하늘을 보라고 하십니다. And then he says, look at the sky. 많은 별들이 있습니다. Look now toward the heaven, there are many stars. 자, 너희 저거 한번 헤아려 봐라. And count them, he says. 네 자손이 저와 같이 될 것이다. And so shall your descendants be. 자, 하나님이 아브라함을 밖으로 데리고 가십니다. God brought Abraham outside. 여러분 바로 여기에 답이 있는 거예요. Everyone, this is where the answer lies. 자, 아브라함은 지금까지 어디에 있었습니까? Until now, where was Abraham? 장막 안에 가고 있었습니다. He was dwelling inside of his tent. 자, 여러분은 여러분들을 볼 때에 여러분들을 향하여서 어떤 생각을 가지고 있습니까? And all of you, when you look at yourself, what kind of thoughts do you have towards yourself? 자, 여러분들 여러분을 볼 때에 When you look at yourself, 여러분 여러분 안에서 보는 거예요. You look at yourself within yourself. 자, 나는 어떤 사람이냐? What type of person am I? 자 나는 어떤 사람이냐라고 여러분이 이게 물어보면 and when i ask you what type of person are you 
여러분은 뭐라고 대답합니까? Then how will you answer me? 어, 나는 이런 이런 사람이에요. I am this 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 type of person. 나는 이런 성격을 가지고 있고요. I have these type of personalities. 나 학교는 여기에 나왔고요. I went to this school. 자, 그리고 나는 이런 것을 할수 있고요. And I know how to do these things. 그리고 나는 뭐, 뭐 돈은 이만큼 가지고 있고요. And I have this much money. 그렇죠? Right? 자, 그게 나를 표현하는 거예요. And that's you expressing about yourself. 자, 내가 나를 말할 때에 When you speak about yourself, 우리는 내 자신 안에서 이야기를 하는 거예요. We speak within ourselves. 내 자신 안에서 이야기를 하는 거예요. We speak within ourselves. 자, 우리 얼마 전에 그 이스라엘에서 행사를 했어요. Not long ago we had the event in Israel. 이스라엘에서 이제 이 선교사님이 준비를 하는데 In Israel the missionaries preparing for this event. 이제 저희들이 이스라엘을 가기 전에 before we went to Israel 이스라엘 상황을 쭉 점검을 했어요. You know we examined you know the status of Israel. 이스라엘 상황이 너무 어렵더라고요. And the ta- our situation in Israel was really difficult. 어, 이스라엘 교회 상황이 너무 어려웠어요. The situation of our Israeli church was very difficult. 이스라엘 교회 차가 있는데. You know the church had a car. 차가 지금 서 있다는 거예요. But the car is just stationary. 그왜 물었어요? And I asked why. 이제 이게 일 년에 한 번씩 검사를 받아야 돼. Because 되는데. it has to be serviced once a year. 돈이 없어서 검사를 못 받았다. But because they didn't have money, they didn't get the car serviced. 그래서 차가 서 있다는 거예요. So the car is just stationary. 그러면 안 되잖아요. You know that shouldn't be the way it is. 그리고 하여튼 이스라엘 교회 상황이 너무 어려운 거예요. Anyways, the situation at the church in Israel was very difficult. 야, 이래서 우리가 이런 행사를 할수 있을까? And I wonder, will we be able to do the event there? 자, 그런 생각이 들죠, 그죠? And you may have these thoughts, right? 근데 저는 한 번도 그 생각을 안 하는 거예요. But not once did I think that. 이스라엘 교회 상황을 알아요. I know the situation in Israel. 자, 교회 돈이 없고 that the church doesn't have money. 많은 사람이 없고 that they don't have many members. 자, 알아요. I know that. 아주 잘 알아요. I know that really well. 그렇지만 이 행사를 할수 있을까? 이 생각 걱정 한 번도 안 하는 거예요. But never once did I worry will we be able to do this event. 왜 그렇죠? Why is that the case? 왜 그렇죠? Why? 이스라엘 교회 돈 없어도 괜찮아요. It's okay if the Israeli church doesn't have any money. 왜냐하면 돈이 갈 거니까. Because money is going to go there. 어디서 갑니까? From where? 런던 교회에서 가고. From the London church. 독일 교회에서 가고. From the Germany church. 한국 교회에서 가고. From the Korean church. 한국 교회에서 많이 와요. And a lot of money comes from the Korean church. 그걸 아니까. And because I know that. 이해가세요? You understand? 걱정 안 해요. I do not worry. 자 그리고 어, 일할 사람이 없는데 and we think oh there's not enough people to work 걱정 안 해요 I don't worry about that <웃음> 내가 가서 하면 되니까 because I can go there and do the work 자 나뿐만이 여러 목사님들이 올 거니까 and not just me but many other pastors are also going to come 자 목사님들이 오면 and when other pastors come 목사님들은 밥만 주면 돼요 <웃음> all you have to do is feed them 자, 밥만 주면 자기 일처럼 열심히 뛰어댕겨. If you just feed them, then they'll go work like it's their own work. 자, 그 많은 목사님들 올걸 아니까. And because I know all these different pastors will be coming. 한국에서 한 10명의 목사님 왔어요. About 10 pastors came from Korea. 유럽에서 한 10명이 들어갔어요. About 10 pastors from Europe went. 그리고 러시아에서 한 3명, 4명이 왔어요. And 3, 4 pastors from Russia came. 그래 한 25명이. And about 25 of us. 같이 일하니까. When we work together. 문제 될거뭐 있어요? There is not a problem. 자, 이스라엘 교회 하나만 보면은 If you just look at the Israeli church alone, 아, 이 행사 못 해. Oh, we can't do this event. 포기해야 돼요. We need to give up. 그렇죠? Right? 답이 없어요. There is no answer. 길이 없어요. There is no way. 자, 근데 우리는 이스라엘 교회 하나만 보고 생각하는 게 아니에요. But we do not just think about this looking at the church in Israel alone. 그 뒤에 여러 목사님들이 있고 behind that there are many pastors. 유럽 교회가 있고 and there's the European church behind that. 자, 그리고 한국 교회가 있고 and there's the Korean church. 박옥수 목사님 계시고 and Pastor Oksu Park is there. 걱정해요 안 해요? Do we worry or not? 안 해요. No. 걱정 안 해요. We don't worry. 자. 
아브라함은 Abraham. 하나님 이 다메섹 엘리에셀 상속자가 될 겁니다. Eliezer of Damascus, he's going to become my heir. 왜 그렇게 이야기합니까? Why did he say that? 그는 텐트 안에 있는 거예요. Because he was inside his tent. 자기만 보고 있는 거예요. He was only looking at himself. 이해가세요? To understand? 하나님이 그를 끄집어냈어요. And God brought him outside. 야, 자 생각을 한번 해보세요. Everyone think. 이스라엘 장주현 선교사가 있습니다. We have a missionary Chang in Israel. 어느 날 나에게 전화가 왔어요. One day he called me. 아, 목사님 이번에 행사 못 하겠습니다. Pastor, I don't think we'll be able to have the event this time. 저, 저, 저 포기하겠습니다. I am going to give up. 자, 제가 물어봅니다. And I ask why. 어, 왜, 왜, 왜 그래요? And I ask why, what's going on? 어, 목사님 돈도 하나도 없고. Pastor, we have no money. 아니, 도와줄 사람도 없고요. There's nobody to help us. 어, 당장 먹을 것도 없고요. And we have no food to eat. 만약 그렇게 그런 이유를 말하면서 포기한다고 하면. Let's say he lists these reasons as a reason why he has to give up. 제가 뭐라고 하겠어요? What do you think I'll say to him? 제가 뭐라고 해야 되죠? What do you think I what do I need to say to him? 예, 포기하는 게 좋을 것 같아. 포기하세요. 그렇게 이야기 됩니까? Should I tell him, "Oh, I think it's a great idea for you to give up, so just do it." 저 뭐라고 이야기 해야 됩니까? What should I say to him? 정신 차리세요. Hey, wake up. 정신 차리세요. Hey, come to your senses. 이거는 목사님이 이 아니에요. You know, this is not just your work, pastor. 이건 하나님의 일이고. This is the work of God. 우리 선교의 일. This is the work of our mission. 우리가 다 같이 할 거예요. And we will do this together. 자, 선교사님은 And the missionary 그냥 거기 있어요. Just stay there. 도망가지 말고 Don't run away. 그냥 거기 있어요. Just stay there. 있어요. Just stay. 한국에서 한 100, 한 20명의 형제 자매들이 왔어요. About 120 brothers and sisters came from Korea. 이제 성지 순례 한다고. For the pilgrimage. 이그 형제아비들 와서 낮에는 성지 순례하고 저녁에 집회를 참석했어요. And the, these brothers and sisters came and during the day they would do the pilgrimage and the evening participate in the conference. 자, 그이 형제들 이그 한국 형제 지금 대표가 오기 전에 선교사님이 질문을 했어요. And the head brother of this group asked the missionary before he came to Israel. 선교사님 뭐, 뭐 뭐가 필요하세요? And then the brother asked missionary, what do you need? 뭐가 필요하세요? What do you need? 선교사님 라면이 좀 있었으면 좋겠습니다. And the missionary said, "Oh, some instant noodles." 한국 사람들 라면 참 좋아하거든요. You know, Koreans really like those instant noodles. 뭐 우리 soul food 같은. And it's like our soul food. 하, 제가 팬데믹 동안 라면을 좀못 먹었는데. And during the pandemic, I wasn't able to have too much instant noodles. 하, 라면을 좀 먹었으면 좋겠어요. So the missionary asked the brother, "Oh, I, I think we need some instant noodles." 알겠습니다. And then he said, "Okay." 120명이 전부 라면 한 박스씩 들어오는 거예요. And all 120 brothers and sisters, they all brought a box of instant noodles. 물론 120명이 전부 아니지만. Not all 120 of them. 그것도 여러 종류로. But in many different kinds. 공항에서 형제 120명이 쭉 나오는데. And uh, uh, the brothers and sisters, 120 of them were coming out from the airport. 자기 가방과 라면 한 박스씩 다 들고 있는. You know, they, they had their own suitcases and a box of instant noodles with them. 그 라면 한 박스에 봐야 뭐한 20파운드도 안 하거든. And you know, a box of instant noodles doesn't even cost 20 pounds. <웃음> 그러니까. 그러니까 라면이 수십 박스가 되는 거예요. And now they had so many tens of boxes of instant noodles. 그래서 저도 준비하는 동안 라면을 and, 엄청 많이 먹었어요. And as we as I was also preparing for the event, I had so much instant noodles too. 그 선교사님 덕분에. And thanks to the missionary. 매일 라면 먹었어요. Every day I had instant noodles. 하, 너무 맛있었어요. It was so nice. 제 아내는 라면 안 주거든요. You know my wife doesn't feed me instant noodles. 왜냐면 몸에 안 좋다고. Because it's unhealthy, she says. <웃음> 아니, 그 몸에 안 좋아요. And it's not very healthy. 이게 junk food예요. It's like junk food. 근데 맛은 있어요. But it's very delicious. <웃음> 그 제가 못 먹었던 거 이스라엘에서 다 먹었어요. And what the instant noodles I didn't have here, I was able to have in Israel. 행사가 다 마쳤네. And when the event was over, 이스라엘 교회 남은 건 라면밖에 없어. And all that remained at the Israel uh, church in Israel is instant noodles. 라면만 입어. You know, they have these stacks of instant noodles. 물론 라면만 남은 건 아니에요. Not just instant noodles. 돈도 남았고. You know, they have money left over. 사람도 남았고. And now they have people left over. 수많은 한국 음식들도 남았고. And they have so much Korean food left over. 맞죠? Right? 선교사님 이야기를 합니다. The missionary says. 
저는 이번에 못할 것 같아요. I don't think I'll be able to do the event this time. 왜요? Why? 돈도 없고요. We don't have money. 사람도 없고요. We don't have people. 라면도 없고요. We don't have instant noodles. <웃음> 저 못할 것 같아요. I don't think we'll be able to do it. 만약 그렇게 이야기한다면. If he said that, 바보지요. He is a fool. 바보지요. He would be a fool to say that. 그렇죠. Right? 아브라함은 지금 바보예요. Abraham right now is a fool. 다메섹 엘리에셀. Eliezer of Damascus. 얘가 내 상속자예요. He is my heir. 왜 그렇게 이야기합니까? Why is he saying this? 텐트 안에 있는 거예요. Because he is inside of his tent. 하나님 그를 텐트 밖으로 나가 데리고 나가시는 거예요. And God leads him outside of his own tent. 아브라함 뒤에는 하나님이 있어요. And behind Abraham is God. 여러분, 여러분 뒤에는 And behind you 교회가 있고 There's the church. 목사님이 있고 There's the pastor. 자, 그리고 하나님이 있고 And there's also God. 맞습니까? Am I right? 자, 그게 나란 말입니다. Everyone, that's who I am. 내가 여기 혼자 서 있는 것처럼 보이지 마. Although it looks like I'm stood here alone. 자, 내 뒤에 behind me 나를 받쳐주고 있는 큰 힘이 있는 거예요. There's this great power supporting me. 자, 나를 밀어주는 큰 힘이 있는 거예요. And there's this great strength supporting me. 자, 그것은 어떻게 봅니까? How are we able to see that? 믿음의 눈으로 보는 거예요. We see that through the eyes of faith. 자 믿음으로 보는 거예요. We see that through faith. 자 근데 아브라함은 However, Abraham, 자그 하나님이 보이지 않는 거예요. He was unable to see this God. 그러니까 불평하고. That is why he complained. 자 다메섹 엘리에셀을 엘리에셀을 말하고 있다. That is why he's talking about Eliezer of Damascus. 아니야. No. 아브라함 너 나와봐. Abraham, come out. 텐트에서 나와봐. Come out of your tent. 하늘을 봐. Look up towards the heaven. 뭐가 보입니까? What do you see? 수많은 별들. Countless stars. 누가 만들었죠? Who made them? 하나님. God. 하나님 당신이 하신 일들을 아브라함에게 보여주시는 겁니다. And God is showing Abraham what he did. 저 하늘에 있는 별을 봐. Look at the stars up in heaven. 내가 만든 거야. Those are my creation. 맞습니까? Am I right? 자, 하나님은 여러분을 이끌어서 and God leading you 여러분의 생각 밖으로 이끌어내시는 거예요. and God wants to lead you outside of your own thoughts. 자, 네 인생에 행한 내 일을 생각해봐. Think about my works in your life. 자, 내가 네 인생에 무슨 일을 했는지 봐봐. Think about what I did in your life. 하나님이 여러분의 인생에 행하신 일들이 있습니다. There are things that God did in your life. 하나님이 여러분을 찾아가신 적이 있습니다. And there are times when God went, came and sought for you. 하나님이 여러분을 구원하신 날이 있습니다. And there's the day when God saved you. 하나님이 여러분을 축복하신 날들이 있습니다. And there, there are days when God blessed you. 자, 지금 이 형편 안에 있지 말고. And don't dwell inside of the circumstances. 자, 지금 네 생각 속에 있지 말고. And don't dwell inside of your own thoughts. 나와 봐. Come out. 자 내가 만들어온 이 하늘을 봐. Look at the heaven that I created. 자 칠절을 보세요. Look, look at verse seven. Then he said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to inherit it. 아브라함은 갈대아 우르에 살고 있었습니다. And Abraham was dwelling at Ur of Chaldeans. 자 근데 그가 지금 가나안에 있습니다. But now he is in Canaan. 자 아브라함이 어떻게 우르를 떠날 수 있었습니까? How was Abraham able to depart from Ur? 아브라함의 아버지 데라는 우상을 섬기던 사람이었습니다. Theo, Abraham's father was an idol worshiper. 자, 그 데라는 평생 우상을 만들고 우상을 섬기던 사람이었습니다. And Theo was a man who was who made idols and worshipped them all his life. 자, 아브라함도 그와 같은 길을 걸었습니다. And Abraham also walked down the same path. 자, 근데 그가 그 아버지가 섬겼던 우상을 떠나고 but he departed from the idols that his father was worshiping. 자 그리고 고향에서 떠났습니다. And he departed from his hometown. 어떻게 그게 가능했어? How was that possible? 나는 너를 갈대아 우르에서 이끌어낸 여호와로라. I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans. 자 하나님입니다. It is God. 하나님이 아브라함의 인생 가운데 일을 하셨습니다. It was God who worked in Abraham's life. 하나님이 아브라함을 구원하셨습니다. It was God who saved Abraham. 아브라함의 그 
여정이 하나님으로 말미암아 시작되었습니다. Abraham's journey began through God. 그렇죠. Am I right? 여러분의 인생도 마찬가지입니다. It's the same with all of your life. 여러분의 인생도 하나님으로 말미암아 시작되었습니다. And all of your life also began through God. 자, 여러분이 오늘 걸어가고 있는 여정들. And the journey that you are walking on today. 자, 그 여정도 하나님의 인도 아래 있는 것입니다. And that journey is also under the guidance of God. 맞습니까? Am I right? 우리는 그것을 믿습니다. And that's what we believe. 그것을 믿습니다. And that's what we believe. 지금 나를 보면 And when you look at yourself now 지금 내가 가진 것을 보면 When you look at what you have now 우리는 이렇게 이야기해야 됩니다. We must say this. 아브라함처럼 말해야 되고. We must speak like Abraham. 자, 그러나 하나님을 바라보면 But when we look upon God 내 인생에 행하신 하나님의 일들을 기억하면 When you remember the works that God did in your life 우리는 놀라운 일을 할 수, 놀라운 이야기를 하게 됩니다. Then we can say amazing things. 나는 아브라함이 아니다. I'm not Abraham. 나는 아브라함이다. I am Abraham. 하나님이 나를 이끌어 가신다. God leads me. 하나님 나를 통해서 놀라운 일을 이루신다. And God will do the amazing works through me. And we can say those things. 안타까운 것은 the sad thing is 많은 사람들이 텐트 안에서 이야기를 합니다. Many people speak within their own tents. 자 텐트 안에서 생각합니다. And they think in their own tents. 그렇죠. Right? 자 여러분이 그것이 바로 불신이란 말입니다. Everyone, that is what distrust is. 자 텐트 안에서 생각하고 텐트 안에서 말하는 것. Thinking inside the tent. That thinking. Speaking within the tent. 자 그게 바로 불신입니다. That is distrust. 믿음은 무엇입니까? And what is faith? 텐트에서 나와서. It come get getting out of the tent. 하나님과 같이 말하는 것입니다. And speaking with God. 아브라함은 하나님을 믿었습니다. Abraham believed in God. 텐트에서 나왔습니다. And he came out of his tent. 야, 내가 내 생각 안에 있었구나. I was inside of my own thoughts. 내 형편 안에 있었구나. I was inside of my own circumstances. 하나님의 인도를 따라 텐트 밖으로 나와서. And I following the guidance of God, I left the tent. 그가 하나님이 행하신 일들을 보면서. And as he saw the works of God, 그는 놀라운 믿음을 갖게 되었습니다. Then he was able to have amazing faith. 여러분, everyone. 제가 오늘 여러분에게 하고 싶은 얘기가 있습니다. There is something that I want to say to all of you today. 저 희강이는 우리 집에 같이 사는데요. So brother h i g a n g he lives with us at our house. 제가 오늘 희강이를 보니까 애가 살이 너무 많이 쪘어요. And one day I saw him and he gained so much weight. 저 아직 청각인데. You know he's still an unmarried man. 어 앞으로 결혼도 해야 되고. He needs to get married in the future. 공부도 해야 되고. He needs to continue studying. 어, 살이 너무 많이 쪘어. But he gained too much weight. 하, 별로 보기 안 좋아. And it didn't look too good. 비가 살을 빼라. I told him lose some weight. 그냥 말만 하면 안 되잖아요. But I can't just tell tell him this. 자, 내가 너를 위해서 짐을 끊어 주겠다. And I said I will pay for your gym membership. 그래서 이제 한달 gym membership 끊어 줬어. So I paid for a month's worth of gym membership. 하, 고맙습니다. He said thank you. 희가 이제한테 고맙다 그래. And he said thank you. 자 목사님이 끌어준 거니까 열심히 다녀. And because pastors paid for it, now you have to go there diligently. 예 yeah, 목사님. Okay. 삼일을 열심히 다녀. And then he went diligently for three days. 어느 날안 가요. And then one day he stopped going. 왜안 가? Why aren't you going? 목사님. <웃음> oh pastor. <웃음> 예. Muscle pain. Oh, muscle he has muscle pain. <웃음> 갑자기 운동을 너무 열심히 안 가. I think because I started working out too hard. 야 그럴 때일수록 더 운동을 해야 돼. I said those are the moments when you have to go out work out even harder. 그 다음 또안 갔어요. And then the next day he didn't go again. 왜안 가? Why aren't you going again? 아, 목사님 오늘 시험을 쳐. Oh uh, today I have an exam. 야 시험 쳐도 갈수 있을 건데. I, I'm pretty sure you can go even though you have an exam. 그 다음 날이에요. And it's the next day. 또안 가요. He doesn't go again. 왜안 가? Why aren't you going? 또 시험이 있어요. Yeah, I have another exam. <웃음> 이해 가지요. And you understand this, right? 여러분 살을 빼는 거 쉽지 않아요. Everyone losing weight is not easy. 그렇죠. Right? 절대 쉽지 않아요. It's not easy at all. 우린 그걸 다 알고 있어요. And we all know that. 그래서 희강이에게 아무도 돌을 못 던지. That is why nobody can cast stones at Higang. 
여러분 살을 빼는 건 정말 어려워요. Everyone losing weight is very difficult. 우리는 그런 생각을 많이 해요. And we think that a lot. 새해가 되면은 When the new year comes, 살을 빼야지. I'm gonna lose weight. 새해가 되면은 When the new year comes, 운동을 해야지. I'm going to start working out. 이걸 공부를 해야지. I'm going to study this. 그건 사실 쉽진 않아요. But it's not very easy to do all those things. 저는 여러분에게 살을 빼라고 이야기하고 싶진 않아요. I don't want to tell all of you to lose weight. 그건 어떤 사람에게는 너무 어려워요. Because for some people that's too hard. 특별히 희강이 같은 사람. Especially for a person like 희강. <웃음> However, 제가 여러분에게 어려운 거 말고 정말 쉬운 걸 이야기하라고 하고 싶어요. But I want to tell you to do something much more easier. 무엇입니까? What is it? 하나님을 믿는 것입니다. It is believing in God. 우리가 살 빼는 건 못하지만, we may not be able to lose weight. 하나님을 믿는 건할수 있잖아요. But we can believe in God. 하나님을 믿을 수 있잖아요. Everyone, we can all believe in God. 하나님을 생각해 봅시다. Let's think about Him. 하나님, 당신이 내 인생 행하신 일들을 생각해 봅시다. Let's think about God's work in our life. 내게 행하신, 내게 주신 복을 생각해 봅시다. And let's think about God's blessing in our life. 하나님 왜내 인생에 은혜를 베푸십니까? Why does God bestow His grace upon my life? 하나님을 믿는 믿음을 갖게 하기 위하여. In order for us to have faith in Him. 그래서 하나님 내게 은혜도 베푸시고 That is why God bestows grace upon us. 내게 축복도 하시고 That is why he blesses us. 어떤 때는 어려움도 주시고 At times he gives us difficulties. 왜요? Why? 하나님을 믿으라고. So that we believe in him. 여러분 우리가 하나님을 믿읍시다. Everyone let us believe in God. 아브라함이 하나님을 믿었던 것처럼 Just like how Abraham believed in God. 예, 하나님 나도 당신을 믿습니다. I also believe in you, Lord. 당신이 나를 구원하신 것을 믿고. I believe that you have saved me. 당신이 나를 인도하시는 것을 믿고. I believe that you are leading me. 당신이 나를 이끌어 가시는 걸 믿고. I believe that you are guiding, leading me. 나를 통하여 당신의 일을 이루실 것을 믿습니다. I believe that you will work through me. 우리가 하나님을 믿읍시다. Let us all believe in God. 아멘. 아멘. 딴거 하지 말고. Let's not do anything else. 여러분 딴거큰일 하려고 하지 말고. Don't try to do any great things. 하나님을 믿읍시다. But let us believe in God. 하나님이 기뻐하십니다. Then God will be pleased. 그 믿음을 가진 사람. Those who have this faith. 하나님의 사람입니다. Is the man of God. 이 마지막으로 로마서 4장을 보겠습니다. And finally, we'll look at a verse in Romans chapter 4. 1절. 1절부터 1절부터 3절까지 읽겠습니다. I'll read from Romans chapter 4 from verse 1 to 3. What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was counted it to him, accounted to him for righteousness. 창세기 25장의 일을 로마서 4장에서 다시 이야기를 하고 있습니다. Romans chapter 4 is talking once again about what happened in Genesis 15. 자, 아브라함이 의를 얻었습니다. Abraham got righteousness. 그의 의는 자신의 행위로 말미암은 게 아닙니다. And Abraham's justification was not by his works. 믿음으로 말미암았습니다. It was through faith. 아브라함이 하나님을 믿었다. Abraham believed in God. 하나님은 그것을 의로 여기셨다. And God accounted it to him for righteousness. 오늘 여러분이 하나님을 믿을 때. Today, when you believe in God, 하나님은 여러분을 의롭다고 하시고. God says you are righteous. 여러분이 지금 어떤 삶을 살아왔다. No matter what kind of life you've lived until now. 여러분이 어떤 실수를 했을지라도. No matter what mistake you may have made. 오늘 여러분이 하나님을 믿으면. If you believe in God today, 하나님은 여러분을 의롭다고 하시고. Then God will say you're righteous. 여러분의 삶의 일을 시작하십니다. And God will work inside of your life. 그게 우리가 믿는 하나님입니다. And that is the God that we believe in. 아멘. 아멘.